ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் யூனிட் எக்ஸசைஸில் லெவன்த் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த லெவன்த் சம்ல வந்து கொஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை ஒரு படகு நீரோட்டத்தின் திசையில் கடக்கும் நேரத்தை விட எதிர் திசையில் கடக்கும் நேரம் ஒன்னு புள்ளி ஆறு மணி நேரம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கிறது A boat takes 1.6 hours longer to go 36 km up your river than down the river. ஒண்ணுமே இல்லைங்க அது படிக்கிறதோட நான் சொல்றதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு போட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா நம்ம சைக்கிள் ஓட்டுறதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைக்கிள் ஓட்டுறது வந்து நம்ம ஒரு மேடுல இருந்து பள்ளத்தை நோக்கி இப்ப ஸ்லாண்டிங்கா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இங்க வந்து இது ஹைட்டா இருக்கு இப்ப இங்க இருந்து நம்ம கீழே வருவோம் அப்படின்னா சைக்கிள் வந்து இப்படி லேஸ்ட் லேசா இப்படி கால பெடல்ல வச்சாவே போதும் நம்ம குயிக்கா இங்க வந்துருவோமா கீழே வந்துருவோமா இப்ப அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னா இப்ப ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் இதே வந்து இப்ப இங்க கீழே இருந்து இந்த மேட்டை நோக்கி மேல கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்கா மேல வந்து மெதிச்சு போனோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பெடல் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ப்ரெஷர் பண்ணி பண்ணாதான் நம்மளால கீழே இருந்து இங்க போக முடியும் அப்ப இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு கொஞ்சம் டைமும் ஆகுமா சைக்கிள் ஓட்டுற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அது டக்குன்னு நமக்கு புரியும் இப்ப இங்க இருந்து நம்ம இங்க போறப்ப ஒரு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க தோராயமா இதெல்லாம் சும்மா சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு கொஷினுக்கும் இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் டைமிங் எல்லாம் சம்பந்தம் கிடையாது இப்ப இதேதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தண்ணி இப்ப அந்த தண்ணி வந்து இப்ப இந்த பக்கமா தண்ணியோட ஃபுளோ வந்து இப்ப இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணியோட ஃபுளோ வந்து இப்ப இப்படி இப்படி வந்துட்டே இருக்கு இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் தனியா முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப இது பாருங்க தண்ணியோட ஃபுளோ வந்து இப்ப இந்த பக்கம் இருக்கு போட்டை வந்து இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்துருவீங்கல்ல அந்த ஃபுளோலயே அந்த தண்ணியோட ஃபுளோ தண்ணி இந்த பக்கம் நம்மள தானா இழுத்துட்டு வந்துரும்ல அதே தான் சோ இங்க இழுத்துட்டு வந்துரும் இதே வந்து நீங்க இங்க இருந்து இப்ப இங்க போனோம் ஆப்போசிட்ல அந்த வாட்டர் ஃபுளோக்கு ஆப்போசிட்ல நீங்க போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அப்ப டைம் என்ன ஆகும் நமக்கு அதிகமாகும் சரிங்களா சோ இப்ப இங்க இருந்து இங்க போறப்ப இப்ப இங்க இருந்து இங்க வர்றப்ப டூ செகண்ட்ஸ்ல சீக்கிரம் வந்துட்டோம் இங்க இருந்து இங்க போறப்ப எனக்கு டைம் ஆகும் போர் செகண்ட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு டூ செகண்ட்ஸா இப்ப இத நான் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே வர்றத விட எனக்கு மேல போறதுக்கு ரெண்டு செகண்ட் அதிகமா டைம் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாமா இங்க வர்றதுக்கு டூ செகண்ட்ஸ் தான் எனக்கு இதுக்கு ஆனா இங்க போறதுக்கு இதை விட திரும்ப டூ செகண்ட்ஸ் அதிகமா டைம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்பதான் போர் செகண்ட்ஸ் கிடைக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப இந்த டைம் என்ன சொல்லுதுன்னு இதனோட டிஃபரன்ஸ் இப்ப இவங்க இதை தாங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கான அந்த டிஸ்டன்ஸ் தூரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி போட் வந்து இப்படி வந்தா வாட்டர் ஃபுளோவோட டைரக்ஷன்லயே வந்துரும் ஓகேங்களா டவுன் இங்க இருந்து இப்படி போனா இது அப் தமிழ்ல சொல்லணும்னா இது வந்து எதிர் திசை இது அதே திசை இதுக்கு இருக்க வித்தியாசம் இங்க நான் டூ செகண்ட்ஸ் சொன்னல அது இவங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப போட்டோட ஸ்பீட் எவ்வளவு கேக்குறாங்க இது புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் எல்லாமே புரிஞ்சிடும் ஓகேவா திரும்பவும் இத வந்து கவனமா நான் சொல்றத கவனிச்சு சில சமயத்துல நம்ம மனசு எங்கேயோ இருக்கும் வீடியோ எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் அதனால சொல்ற கவனிச்சு நிறுத்தி நிதானமா முன்னாடி இருக்கிறத பிளே பண்ணி இதனோட கான்செப்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் வந்து கிவன் டேட்டாஸ் எல்லாம் எழுத போறேன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஓகே அடுத்தது டைம் டிஃபரன்ஸ் இது அதிகமாகும் இப்ப இங்க டூ செகண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து அதிகமா தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து சிக்ஸ்டீன் அவர்ஸ் அதாவது போட்ல வந்து இப்படி இறங்கி வந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்துருவீங்க இப்படி போனீங்கன்னா அதிகமா தேவைப்படும்ல அந்த எவ்வளவு அதிகமா தேவைப்படும் தான் அது கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவர்ஸ் சொல்லி ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் போட் எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் போட்டோட ஸ்பீடு அடுத்தது வந்து இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் வாட்டர் வ
டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து அந்த டைம் டிஃபரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் போட்டோட ஸ்பீடு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்பீட் ஆஃப் தி வாட்டர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போர் ஹவர்ஸ் பர் கிலோமீட்டர் அதுவும் சாரி போர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க போர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஓகே சோ இப்ப இதுக்கு அப்புறமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன்னொன்னு வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் சரியா இப்ப டவுன் அப்படின்னா அப் சைட் டவுன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேகம் வந்து ஃபாஸ்டா வந்துடும் ஸ்பீட் வந்து அதிகமா தானே இருக்கும் இப்ப மேல இருந்து கீழே வரப்போறோம் சீக்கிரம் வந்துருவோம்ல நம்ம அப்ப ஸ்பீடு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஸ்பீட் நீங்க சைக்கிள் ஓட்டுறப்ப பாத்திருக்கீங்களா மேல இருந்து நம்ம மேட்ல இருந்து கீழே வர்றப்ப சைக்கிள் வந்து ஃபாஸ்டா வந்துடும் அப்ப ஸ்பீடு வந்து அதிகமா இருக்கும் சரியா அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் எப்படி வந்து இந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் போட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கீழ் நோக்கி வர்றப்ப அதாவது இது வந்து தமிழ்ல சொல்லணும்னா அந்த நீரினுடைய திசையிலேயே சரிங்களா நீரின் திசையிலேயே நம்ம வர்றப்ப இது வந்து போட்ல நம்ம மேன்வலா நம்ம டிரைவ் பண்றப்ப போட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கற ஸ்பீடு பிளஸ் அந்த தண்ணி வர நம்மள கொஞ்சம் இழுத்துட்டு வரும்ல அதனால தண்ணியோட ஸ்பீட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகே இப்ப இதே வந்து அப் அப் சைட்ல சரிங்களா மேல் நோக்கி போறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் போர் இது வந்து நம்ம ஸ்பீட்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஷர் போட்டு ஒரு ஸ்பீட வந்து மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம போவோம் தண்ணி இந்த பக்கம் வரும் நம்மள என்ன பண்ணும் இப்படி தள்ளும் நம்மளோட ஃபாஸ்ட்னஸ் வந்து அது குறைக்கும் நீங்க சீக்கிரம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது குறைக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால இங்க எக்ஸ் மைனஸ் போர் அவ்வளவுதாங்க இப்ப இது மட்டும் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டைம் கண்டுபிடிக்க போறோம் டைம் ஆஃப் டவுன் சைட் ஓகேவா டவுன் சைட் இது அப்புங்கிறது வந்து எதிர் திசை தமிழ்ல நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி வேஸ் எழுதிக்கோங்க இப்ப இங்க டவுன் சைட்ல வர்றப்ப டைம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு டைம் அப்படின்னாவே டிஸ்டன்ஸ் பர் ஸ்பீட் சரிங்களா ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதுல டைம் வேணும் அப்படின்றதுனால டைம் எங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸ்பீட் எங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் ஓகே இப்ப டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை இங்க என்ன போட்டிருக்கோம் டவுன் சைடுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்ப டவுன் சைடுக்கு எக்ஸ் பிளஸ் போர் தானே சரிங்களா ஸ்பீட் ஆஃப் டவுன் சைடோட ஸ்பீட் வந்து எக்ஸ் பிளஸ் போர் அதனால இங்க எக்ஸ் பிளஸ் போர் போட்டோம் புரியுதா உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைம் ஆஃப் அப் சைட் அதேதான் இதுக்கும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம இங்க இருந்து இங்க வர்றதும் ஒரே அளவு தூரம் தான் இங்க இருந்து இங்க போறதும் அதே அளவு தூரம் தான் அதனால தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படியே போட்டுட்டு கீழே எக்ஸ் மைனஸ் போர் புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்து இப்ப நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாருங்க நமக்கு இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப் சைட்ல போறப்ப தான் நமக்கு டைம் வந்து அதிகமா தேவைப்படும் இப்ப இங்க மைனஸ் இதுக்குதான் வந்து டைம் அதிகமா தேவைப்படும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வித்தியாசத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இங்க எக்ஸுக்கு வந்து ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ பிளஸ் போர் சிக்ஸ் அடுத்து இங்க வந்து இப்போ சாரி இப்ப இங்க எயிட்னு வச்சுக்கோங்க எயிட் பிளஸ் போர் வந்து இங்க டுவெல் இதே எயிட் இங்க வச்சோம்னா எயிட் மைனஸ் போர் போர் இப்ப இதுல எது ஸ்பீடு அதிகம் இதுதானே ஸ்பீடு அதிகம் அப்ப ஃபாஸ்டா போனா குயிக்கா போயிடுவோம் ஸ்லோவா போனா கொஞ்சம் டைம் லேட் ஆகும் அப்போ ஸ்பீடு வந்து நமக்கு அதிகமா ஆச்சு அப்படின்னா டைம் வந்து கம்மியாகும் ஸ்பீடு வந்து கம்மியாயிடுச்சுனா டைம் வந்து அதிகமாகும் இந்த கான்செப்ட நீங்க ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு புரியற மாதிரி இப்ப வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்து இதை நான் நிறைய சம்பளம் சொல்லியிருக்கேன் உங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில போறீங்க அப்படின்னா குடுகுடுன்னு ஓடி போனீங்கன்னா குயிக்கா போயிடுவீங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் ஃபாஸ்டா போவீங்க டைம் கம்மியா தான் இருக்கும் இதே வந்து ஸ்லோவா நடந்து போனீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து கம்மியா இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் டைம் அதிகமாகும் அதுதான் அந்த ஸ்பீடுக்கும் டைமுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் எப்போ உங்களுக்கு ஸ்பீடு டைம் ஞாபகம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சம் வந்தாலும் இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்ததுல இருந்து நான் ஸ்பீட் டைம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நான் மனசுக்குள்ள வச்சுக்குவேன் ஓகேங்களா அதுதான் கான்செப்டா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது சோ இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு அப்பனா அதிகமான டைம் எதுக்கு ஆகும் டைம் நமக்கு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் போருக்கு தான் அதிகமான டைம் ஆகும் சோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ்
சரியா இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை எக் சாரி இங்கேயும் தேர்ட்டி சிக்ஸை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துருவோம்ல அப்போ வெறும் ஒன் தான் இருக்கும் நமக்கு சரிங்களா இங்கேயும் ஒன் தான் இருக்கும் கரெக்டாக போட்டுருலாம் ஓகே ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் அப்போ எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா x மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ரெண்டுமே வரும் இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் சாரி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே வந்தால் டிவிஷனில் வந்துடும் அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே மைனஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் இந்த பாயிண்ட்டை போக வைக்கிறதுக்காக ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு இங்கேயும் மேலேயும் கீழேயும் டென்னால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் மேலே பண்ணால் கீழேயும் பண்ணணும் இப்போ இங்கே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் இங்கே த்ரீ சிக்ஸ்டீன் வரும் அடுத்தது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே இந்த எக்ஸும் இந்த ப்ளஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிட்டு எயிட் பை இது இப்போது ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலாவில் இருக்கா அப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாமா அப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்க எயிட் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா இங்கே இருக்க த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த பக்கம் வந்தால் மேலே வந்துருமா ஓகே இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை இங்கே இருக்க சிக்ஸ்டீன் இங்கே பக்கம் வந்தால் கீழே வந்துடும் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்க டேர்மை வந்து நான் இந்த பக்கம் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஒன்றுமே இல்லை இந்த பக்கம் இருக்கிறது ரெண்டுத்தையும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதை வந்து கீழே இதை வந்து மேலே இப்போ இங்கே இருக்க டேர்மை இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன் அவ்வளோதான் இங்கே என்ன ஆகும் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீனுன்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஒன் எயிட் சார் எயிட் இங்கே டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் திரும்பவும் இந்த டூ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டூ சார் டூ இங்கே ஒன் எயிட்டி சரியா அப்போது ஒன் எயிட்டி இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ரூட் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் போட்டோட போட்டோட ஸ்பீடு இப்போ இந்த சம்ல வந்து நான் நிறைய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் சொல்ல வந்த விஷயத்தை மட்டும் என்னன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கொடுத்துருக்கிற அளவு வந்து டிஸ்டன்ஸு டைமு அவங்க கொடுத்தது இது என்ன டைமுன்னு தான் உங்களுக்கு இங்கே புரிய வைக்க வந்த சரிங்களா அது எதுக்கு அதிகமாகும் எதுக்கு கம்மியாகும்னு தெரிஞ்சாதான் அதில் வந்து அதை சப்ராக் பண்ணால் இந்த டைம் வரும்னு உங்களுக்கு புரியும் அவங்க டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கேருந்து போகிறதுக்கு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா வர்றதுக்கு இதை விட ரெண்டு நிமிஷம் அதிகமாகும் நாலு செக் நாலு நிமிஷம் சொல்லாமல் ரெண்டு நிமிஷம் அதிகமாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி x ப்ளஸ் ஃபோர் வருது இது x மைனஸ் ஃபோர் வருது ஃப்ளோ வாட்டர் ஃப்ளோலேயே வந்தோம்னா நமக்கு அந்த வாட்டரோட ஸ்பீடை சேர்ந்துரும் அதனால ப்ளஸ் ஆப்போசிட்ல வர்றப்ப வாட்டரோட ஸ்பீடு ஃப்ளோ வந்து நம்மளை வந்து தடுக்கும் அப்போ நம்ம ஸ்பீடு வந்து குறையும் அதனால தான் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இந்த விஷயம் புரிஞ்சுதா டைமு இங்கே டிஸ்டன்ஸ் டைமு இந்த வாட்டரோட ஃப்ளோவை வச்சு இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீடு சாரி டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இங்கே எதுக்கு மைனஸ் போடணும் அப்படின்னா எதுக்கு டைம் அதிகமாகும் எதுக்கு டைம் குறையும் அதுக்கு தான் இங்கே சொன்னது டைம் எதுக்கு அதிகமாகும் எதுக்கு குறையும் இந்த ஒரு நாலஞ்சு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப வளவலான்னு சொன்னது வந்து உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணதுக்காக தான் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் வந்து போர்டீன் இந்த சம் புரிஞ்சதுன்னா வீடியோ மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா மறக்கா